హాయ్ ఎవరి వన్ దిస్ ఈజ్ మహేష్ వెల్కమ్ టు మహి ట్యూటోరియల్ స్టూడెంట్స్ నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జెస్ అండ్ ఫీల్డ్స్లో ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో అలాగే ఈ వీడియోలో దాని ఆ లెసన్లో ఉండేటువంటి టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను స్టూడెంట్స్ నా ప్రీవియస్ వీడియోలో ఎవరైనా చూడకపోయి ఉంటే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్లు ఇస్తాను సో దానిలోంచి మీరు ఎవ్రీ చాప్టర్ కూడా ప్రతి చాప్టర్లో ఉండేటువంటి ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అలాగే ఎయిట్ మార్క్స్ టూ మార్క్స్ ప్రతి క్వశ్చన్స్కి సంబంధించినటువంటి లింక్స్ అనేవి డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను సో మీకు ఎవరికైతే అవసరం ఉంటుందో వాటిని వెళ్ళి ఓపెన్ చేసుకొని నోట్స్ కూడా యూజ్ చేసుకుంటారని అనుకుంటున్నాను స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు మీరు చూసినటువంటి ఈ మెటీరియల్ అంతా కూడా సాక్షి ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించినటువంటి మెటీరియల్ సో మీరు కూడా దాన్ని ఈజీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు డౌన్లోడ్ లింక్ అనేది నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను సో అలాగే ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జెస్ అండ్ ఫీల్డ్స్లో టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఒకసారి చూడండి దీంట్లో మనకి కొలూమ్స్లా గురించి అలాగే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అలాగే మనకి గాస్లా గురించి ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అనమాట స్టూడెంట్స్ మనము ఇప్పుడు చూసినటువంటి ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జెస్ అండ్ ఫీల్డ్స్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ మెయిన్ బై ద స్టేట్మెంట్ అండ్ ఛార్జ్ క్వాంటైజ్డ్ గురించి చెప్పమంటున్నారు చార్జ్ క్వాంటైజ్డ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం చార్జ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎగ్జైట్స్ అండ్ ఇంటిగ్రల్ మల్టిపుల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఓకేనా ఒక ఛార్జ్లో ఇంటిగ్రల్ మల్టిపుల్ ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జెస్ అనేవి ఉంటాయి సో ఫ్రాక్షన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ సో అక్కడ డివైడ్ అనేది జరగదు అనమాట సో అందుకని క్యూ అంటే మనకి టోటల్ ఛార్జ్ సో పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ రెండు కలిపి మనము టోటల్ ఛార్జ్ అని అంటాం అనమాట ఇన్ ఇంటిగ్రల్ హెన్స్ ఛార్జ్ ఈజ్ హైర్ టు బీ క్వాంటైజ్డ్ సో ఛార్జ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా సమానంగా ఉంటుంది దీన్ని మనం ఛార్జ్ క్వాంటైజ్డ్ అని అంటాం అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి రిపల్షన్ ఈజ్ ద షూర్ టెస్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికేషన్ అండ్ అట్రాక్షన్ వై సో ఆన్సర్ వచ్చేసి పాజిటివ్లీ ఛార్జ్డ్ బాడీ కెన్ అట్రాక్ట్ బోత్ నెగిటివ్లీ ఛార్జ్డ్ అండ్ న్యూట్రల్ బాడీస్ సో పాజిటివ్లీ ఛార్జ్డ్ బాడీ అనేది నెగిటివ్లీ ఛార్జ్డ్ బాడీకి అయినా సరే న్యూట్రల్ బాడీకి అయినా మాత్రమే అట్రాక్ట్ అవుతుంది ఓకేనా బట్ పాజిటివ్లీ ఛార్జ్డ్ బాడీ కెన్ ఓన్లీ రిపల్స్ అనదర్ పాజిటివ్ ఛార్జ్డ్ బాడీ పాజిటివ్ ఛార్జీ బాడీ అనేది ఇంకొక పాజిటివ్ ఛార్జీ బాడీకి మాత్రమే రిపల్స్ అనేది అవ్వడం జరుగుతుంది హెన్స్ రిపల్షన్ ఈజ్ షూర్ టెస్ట్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిఫికేషన్ ఓకేనా ఇంతే సింపుల్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్ కన్స్టిట్యూట్స్ వన్ కులుంబ్ ఆఫ్ ఛార్జ్ ఒక కులుంబ్ ఆఫ్ ఛార్జ్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి మనకి ఉండడం జరుగుతుంది సో మనకి ఆల్రెడీ వన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ అనేది ఒక ఐడియా ఉండుంది వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ నైన్టీన్ అని చెప్పేసి ఓకేనా సో అలాగే మనము ఇక్కడ వన్ కులుంబ్ ఆఫ్ ఛార్జ్కి మనము ఎంతో కనుక్కుందాం చూడండి ఫస్ట్ మనకి ఛార్జ్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఈ అని రాసుకుంటాము ఆ తర్వాత క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ కులుంబ్ అయితే మనకి వన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ అంటే ఎన్ ఇంటూ వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ నైన్టీన్ అనేది వాల్యూ అవుతుంది సో దేర్ ఫోర్ మనం ఎన్ ఒక వైపు ఉంచుకొని వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ నైన్ని నైన్టీన్ని అటువైపుకి తీసుకెళ్తే మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి సిక్స్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ ద పవర్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ అనే ఆన్సర్ వస్తుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద వెయిట్ ఆఫ్ ఏ బాడీ వెన్ ఇట్ ఈస్ ఛార్జ్డ్ పాజిటివ్లీ పాజిటివ్లీ బాడీని కనుక ఛార్జ్ చేస్తే వెయిట్ అనేది ఏమవుతుంది ఎవ్రీ బాడీ ఎక్వైర్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ డ్యూ టు ద లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ని ఎప్పుడైతే లాస్ అయిపోతే దాన్ని పాజిటివ్ ఛార్జ్ బాడీ అని అంటాము సో ఎలక్ట్రాన్స్ని లాస్ అయితే ఖచ్చితంగా దాని వెయిట్ అనేది తగ్గుతుంది కదా సో హెన్స్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ద బాడీ డిక్రీజెస్ వెన్ ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్లీ ఛార్జ్డ్ ఇంతే అనమాట నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద ఫోర్స్ బిట్వీన్ టూ ఛార్జెస్ ఇఫ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్ ఇక్కడ రెండు హాఫ్ క్వశ్చన్లు ఇచ్చాడు ఇందులో ఒకటి వచ్చి హాఫ్ అయినప్పుడు ఇంకోటి వచ్చి డబల్ అయినప్పుడు అనమాట సో జనరల్గా మనకి ఇక్కడ తెలిసినటువంటిది ఏంటి ఫోర్స్ డైరెక్ట్ ప్రొపోజనల్ టు వన్ బై డి స్క్వేర్ అనమాట సో దీన్ని ఫాలో చేసుకుని మనం ఏం చేస్తాము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు ఎఫ్ టూ బై ఎఫ్ వన్ అంటే ఇక్కడ రెండు ఫోర్సెస్ తీసుకున్నాము సో అలాగే వాటి యొక్క డిస్టెన్సెస్ డి వన్ బై డి టూ హోల్ స్క్వేర్ అనుకుంటే వీటి అడిగినటువంటి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అక్కడ కనుక హాఫ్ అయితే సో అంటే ఇక్కడ డి టూ అనేది హాఫ్